ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഷംസീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ കെ ജിയുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നല്ല ക്രീമി ലുക്ക് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എഗ് നന്നായി ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴോടും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബബിൾസൊക്കെ താന്ന് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി വരാതൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നമ്മളിവിടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ചെമ്പും സ്റ്റാൻഡും ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഈ സെയിം കേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയ്റ്റും കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം 
നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ട് ഒന്ന് മുട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഐസിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഷുഗറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ബൗളും ഈ ബ്ലേഡും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴുള്ള നമ്മൾ ആ ക്രീം നന്നായി സ്റ്റിഫായി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രീം ഇപ്പൊ നല്ലോം സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പൊ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഞാനിതിവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നല്ല ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു അര കപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അത് ഒരു കിലോത്തിന് കറക്റ്റായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ പൈപ്പിൻ ബാഗിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഐസിൻ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ പൈപ്പും ബാഗിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നന്നായി വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഐസ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡും മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൂ നല്ല ഷേപ്പിൽ വരുള്ളൂ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ഐസിൻ നൈഫ് ഐസ് വാട്ടറിലൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗലാഷ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബൗളോ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം
നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോടുകൂടി ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും സ്പ്രെഡാവില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആയിക്കോളും നമ്മളിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇങ്ങനെ മുകൾ ഭാഗത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി നമ്മൾ ഫ്ലവർ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാട്ടോ ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതങ്ങനെ ഫ്ലവർ വരച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലവർ മുഴുവനായിട്ടും വരച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയതില്ലേ അതൊന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെറ്റായി പോവും പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഷംസീസ് കിച്ചണെന്നും എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് സെൻട്രലായിട്ട് വൺ കെ സെലിബ്രേഷൻ എന്നും എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തു ഇനി ചെറീസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാനും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് വരിക അതിൽ മുകളിലത്തെ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലുള്ളൂ ഞാനിടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇ